Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de... ¡Más allá de las puertas de Antares! El evento Siglos. En el año 1320 estándar, una sonda de exploración pan-humana con core de rutina descubrió una entrada desconocida en las profundidades de la fotosfera antareana. La investigación adicional a través de la puerta reveló nada más ni menos que las ruinas de todo un mundo constructo, Silos. El portal de Silos estaba ubicado en una zona neutral en la superficie antareana, dentro del determinado. Se encontraba peligrosamente cerca de una región en disputa entre Algorín Prosperado y el Imperio Ar. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente. Las fuerzas rivales convergieron sobre Silos para reclamar sus secretos. Lo que había comenzado como una misión regular de recopilación de inteligencia pronto se convirtió en una batalla en tierra y en el espacio. Los exploradores recuperaron arqueotecnología útil de la ruina Silos, incluso mientras los combates rugían en su alrededor. Sin embargo, el mayor secreto del planeta, que en su corazón yacía una fábrica completa de construcción de puertas, sería arrebatado tal como fue descubierto. Las circunstancias exactas no están claras, porque la fábrica de puertas se convirtió rápidamente en una zona de batalla. Durante los combates, la fábrica cobró vida. Se liberaron los bloqueos temporales y parece que se liberó una puerta de enlace incompleta. Aparentemente, la fábrica entró en un mono de seguridad creando una zona de espacio nulo dentro de la cual se ocultaba la nueva puerta. Es la creación de esta puerta rebelde o el uso de un impulso cronofásico por parte de los isorianos para llegar a silos, lo que parece haber desencadenado una ola de inestabilidad en el mes. Durante los siguientes cuatro años, las puertas de enlace cercanas a la puerta de Silo comenzaron a fallar o se volvieron poco fiables. La inestabilidad parece estar extendiéndose desde el norte del determinado, pero no se limita allí. Otros sucesos del año están ocurriendo por todo el Nexus. Es como si la integridad del Nexus se estuviera desmoronando y todas las condiciones del espacio y el tiempo se volvieran inestables. Se están liberando energías de, que afectan a las inteligencias de las máquinas de todo tipo. Razas olvidadas hace mucho tiempo están reapareciendo repentinamente como si fueran del pasado. El reto al que se enfrentan todas las razas del Nesu es devolver de alguna manera la estabilidad a Antares. Si fracasan, la séptima era seguramente pasará y sobrevendrá una nueva época de colapso. Quizás la catástrofe final de todas que cabe con Antares para siempre. Los isorianos ya han vislumbrado los secretos de la ingeniería radimensional y comprenden al menos algunos de sus peligros. Pero no puede haber confianza entre el Senado y el Concord, mientras ambos permanezcan divididos por sus respectivos sistemas internos. Tampoco hay mucha confianza entre estas dos grandes superpotencias tareanas y los mundos independientes, y mucho menos entre la mirada de razas alienígenas, muchas de ellas hostiles a la humanidad en todas sus formas 